Hoy vas a descubrir que para continuar mejorando tu español y progresar, tienes que tener en cuenta que hay cosas que probablemente consideras esenciales y que en realidad no lo son. Te voy a dar tres preguntas muy importantes que tienes que hacerte para que el aprendizaje del español no se convierta en un infierno, en un proceso frustrante, sino pues en un viaje placentero que puedas disfrutar. Mira, cuando me mudé a Reino Unido por primera vez, allá por 2012, era estudiante. No tenía mucho dinero, no tenía pasta o no tenía plata. Así que no podía gastar mucho dinero en comida. Tenía muy poco dinero. O como decimos en España, no tenía un duro. Un duro eran cinco pesetas, la moneda española antes de la introducción del euro. La necesidad me hizo descubrir lo que eran los productos reducidos en los supermercados, que era algo que en España no se hacía entonces. Así que iba a última hora de la noche al super a ver qué podía rescatar de la sección de productos reducidos. También iba habitualmente a Iceland, el supermercado, no el país, a comprar comida congelada. Si no recuerdo mal, podías fácilmente comprar una pizza congelada o una ración de lasaña por una libra. Y en ese momento yo todavía comía carne. Y la verdad es que comer una lasaña de ternera por una libra era un precio increíble. Bueno, de ternera. Comí mucha ternera ese año. Sí. Y antes de continuar mi historia, tengo que recordarte que ahora mismo y hasta el viernes 19 de enero están abiertas las inscripciones a mis tres cursos online de diferentes niveles. Si quieres mejorar tu español conmigo, esta es una buena oportunidad para hacerlo. En la descripción del vídeo tienes los links. Y si no sabes qué curso es mejor para ti, puedes hacer un test y te haré una recomendación. El caso es que cuando acabé la universidad encontré un trabajo en Londres y me aburguese. Me hice burgués. Con mi salario de mil libras al mes decidí que era el momento de subir un escalón en la escalera social y empezar a comprar en un supermercado que había sido territorio inexplorado para mí hasta entonces. Waitrose. Un supermercado algo más caro. Como mi salario era prácticamente el salario mínimo y además el 50% de este iba destinado al alquiler de mi habitación, una habitación preciosa de dos metros cuadrados, pues tenía que continuar siendo cuidadoso con los gastos, con cómo usaba mi dinero. Así que empecé a ir a Waitrose, este supermercado que yo veía como algo aspiracional, exclusivo para los rich and famous, para los miembros de la familia real. Pero lo hice hackeando el sistema capitalista en el que vivimos. Y tú te preguntarás, César, ¿Cómo hackeaste el sistema capitalista en el que vivimos comprando en Waitrose? César, ¿cómo hackeaste el sistema capitalista en el que vivimos comprando en Waitrose? Pues con esta tarjeta, con esta tarjetita, señoras y señores, esta tarjeta de Waitrose es gratis y sin embargo me ahorraba casi mil libras al año. Y es que tenían una oferta, compra cualquier cosa y te damos gratis un café para llevar. Entonces yo, cada día... Antes de ir a la oficina, entraba en Waitrose, compraba algo de menos de una libra, por ejemplo, un paquete de chicles, un croissant, algo así, y con esa pequeña compra podía llevarme un café con leche gratis cada día. Café por el que hubiera pagado mínimo 3 libras en cualquier cafetería. Suscríbete para más recomendaciones sobre cómo ahorrar dinero y aprender español. El caso es que en mis viajes diarios a Waitrose, buscando el producto más barato posible para poder conseguir mi café para llevar, me di cuenta de algo. Noté algo extraño. Ya sabes que todos los supermercados tienen una línea de productos de marca blanca. Estos productos de marca blanca son más baratos que los productos de marcas más famosas. Por ejemplo, en España puedes ir a un súper a comprar Coca-Cola o comprar su versión de marca blanca, que es más barata y que sabe más rara también. Normalmente estas marcas blancas venden productos básicos como leche, huevos, arroz, pasta o muy frecuentes como los refrescos de cola. La marca blanca de Waitrose se llama Essential Waitrose y como podemos esperar ofrecía productos esenciales como leche, huevos, arroz o pasta. Pero... En algún momento, no sabemos en qué momento de la historia, una personita 
cuyo nombre no conocemos, decidió desvirtuar por completo el significado de la palabra esencial. En ese momento, algo empieza a pasar y los productos de Essential White Rose empiezan a ofrecer productos nada esenciales, como por ejemplo una selección de quesos franceses, Salad Crest, que imagina lo esencial que es, que ni siquiera yo sabía cuál era la palabra en español, lo he buscado y es berro, y mi producto esencial favorito, The Fine Cut Seville Orange Marmalade. O sea, yo me imagino cómo es la pirámide de necesidades de Maslow de la persona que introdujo este producto en Waitrose. Entre las necesidades básicas y las de seguridad tiene su mermelada de naranja de Sevilla de corte fino. Ahí, justo ahí. Imprescindible. Fair enough. El caso es que como profesor de español y después de haber enseñado a cientos de estudiantes estos años, me he dado cuenta de que hay preocupación excesiva por cosas que no son esenciales cuando se aprende español. Hay muchas cosas que yo creo que no son tan esenciales. En el top 3 estarían el acento y la pronunciación, que no son lo mismo, y en este vídeo te hablé con más detalle sobre esto, porque yo no he conocido a un solo estudiante de español al que haya tenido problemas en entender por su acento. Nadie. La precisión gramatical es otro de los esenciales para muchos estudiantes. La habilidad de usar el idioma de manera correcta y exacta, no cometer errores. Y el número tres, la necesidad de tener un conocimiento exhaustivo del vocabulario. Saber muchas palabras, memorizar todas las palabras nuevas que aprendas. Y hay muchos más ejemplos. De hecho, cuéntame si a ti te preocupaba mucho antes algo y ahora piensas que no es tan importante, tan esencial. Escríbelo en comentarios. Por cierto, importante, aquí no estoy diciendo que mejorar tu pronunciación, reducir tu acento, ganar precisión con la gramática o mejorar tu vocabulario no sean buenos objetivos. Son buenísimos objetivos. No se trata de no querer progresar, sino de saber qué es lo esencial en cada momento. Lo que te digo es que, desde mi punto de vista, tienes que hacerte estas preguntas. La primera es responder con honestidad a ¿es esto esencial? Mira, hemos hablado ya de la pronunciación. Cuando yo empecé a vivir aquí me di cuenta de que tenía un problema y es que había muchos sonidos en inglés que no podía y no sabía reproducir. Esto provocaba confusiones y malentendidos. Y me di cuenta de que sí, era esencial para mí mejorar esos sonidos. Trabajar y esforzarme en producir sonidos similares, no iguales, a los del inglés. Pero estudiante, no pronunciar la R no va a hacer que no te entiendan. Te lo prometo. Hay personas hispanohablantes que tampoco lo pueden hacer y se les entiende perfectamente. La segunda pregunta que me haría sería ¿es esencial en este momento, en este nivel o etapa en la que estoy? Imagina que en lugar de hablar de español hablamos del deporte. Una persona nunca ha ido al gimnasio y se inscribe porque quiere mejorar su forma física. ¿Verdad que no sería realista ver a esa persona hacer más laps en sus primeros meses? Lo que necesitaría sería incorporar ejercicios más avanzados de forma progresiva. Y recuerda que lo esencial va cambiando dependiendo del nivel en el que estés. Y la última pregunta sería, ¿es esencial para mí? ¿Para lo que yo necesito? Porque la realidad es que lo esencial para una persona que aprende español porque viaja a países hispanohablantes y quiere defenderse, es decir, poder comunicarse, pero sin necesidad de hacerlo perfectamente, será muy diferente a quien tiene un objetivo personal muy alto por una cuestión de realización personal o profesional y que sí necesitará progresar y profundizar más en el idioma y trabajar el español de nivel avanzado. En el caso de nuestros cursos online están pensados de esta forma. Por ejemplo, ¿Qué necesita un estudiante de español principiante pero cerca del nivel intermedio? Pues lo esencial es ganar claridad y seguridad con el idioma, que con pocos ingredientes, los ingredientes esenciales pero versátiles, puedas crear muchas recetas. Y por eso el inglés y yo te vamos a ayudar. Él desde la perspectiva de estudiante y yo como profe con nuestro curso Español Claro. Español Ágil es el curso para estudiantes que ya tienen un nivel intermedio, pero necesitan consolidar lo que han aprendido antes de dar el salto al nivel avanzado. Ganar agilidad, no tener que pensar si es esta u otra preposición, 
este u otro tiempo verbal, automatizar su español. Y por último, Español Pro, para estudiantes cerca del nivel avanzado o ya avanzados. Este curso, si fuera un producto, sería la mermelada de naranja de Sevilla de corte fino. Porque si tienes este nivel y quieres o necesitas continuar mejorando, vas a necesitar conocer los matices, esas pequeñas sutilidades del idioma que marcan la diferencia. En cualquiera de los tres cursos usamos el mismo sistema, estructurado y progresivo. Y lo más importante, si te inscribes, estarás dentro de una comunidad muy participativa de más de 2.500 estudiantes y un grupo de profesores con experiencia. Estamos ahí para resolver tus dudas de las lecciones si las tienes. Recuerda que las inscripciones cierran el viernes 19 de enero. Y yo me despido de ti recordándote algo que sí es esencial para continuar aprendiendo. El contacto frecuente con el idioma. Y hacértelo fácil, que todos estamos muy ocupados. Te recomiendo echar un vistazo, o mejor dicho, una escucha, a cualquiera de mis podcasts, para que estés en contacto con el idioma en cualquier lugar. Mi objetivo con los podcasts es que no solo aprendas español, sino ir un poco más allá. Gracias por verme, por escucharme y un abrazo grande.